No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 14, na parte B, diz assim, Aqueles que a si mesmo se exalta será humilhado, e aqueles que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu tenho certeza que talvez você tenha conhecido alguém que é mais ou menos desse tipo, que, que acha que tem mais potencial do que os outros, que acha que é sempre melhor que os outros, que tudo que ele faz é melhor que os outros e que os outros, na verdade, não é o suficiente para fazer o que ele faz ou o que ela faz. E essas pessoas, na verdade, são as pessoas que gostam de se exaltar e humilhar as outras pessoas. Isso acontece muito. Mas será o que Cristo pensa? O que Deus pensa a respeito desse tipo de pessoas? Na verdade, esse era, era um dos versículos em que, na parábola entre o rico e o publicano, quando os dois foram ao templo orar, disse que um fariseu realmente, ele chegando ao templo, ele começou a orar, batendo no peito, dizendo que ele não era como os demais homens, injustos, ladrões, roubadores, e que ele dava o dízimo de tudo que possuía, doendo, do, do, do cominho, e, e que não era tão pouco como aquele, se referindo ao publicano, que ele jejuava quatro vezes por dia e dava o dízimo de tudo. E aquele pobre coitado do publicano lá no fundo, desprezado, porque o publicano era considerado como uma das pessoas mais deploráveis é, pela sociedade, porque cobravam altos impostos e eram vistos como ladrões. Mas ele fez a sua oração, assim como o outro também, foi com o mesmo objetivo de ao tempo orar. Os dois foram com o mesmo objetivo. E quando chegou a hora do publicano orar, ele disse assim, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Diz que ele não teve nem coragem de levantar a cabeça. Eu digo para você, entre o fariseu e o publicano, qual das orações Deus recebeu? Porque aos olhos humanos, parece que o fariseu, apesar de parecer muito religioso, um homem que não cometia talvez nenhum tipo de pecado, mas, segundo as suas palavras, o, o publicano era aquele que deveria realmente ser excomungado por ser quem ele era na sociedade. Mas observe, queridos, que Deus não vê realmente como nós vemos. Mesmo ele sendo um publicano, ele veio morrer por todas as pessoas, ele veio dar a oportunidade de salvação para todas as pessoas. Portanto, realmente não existe ninguém melhor do que ninguém, por mais que alguém seja mais rico, ou por mais que alguém seja tão pobre que não possa realmente alcançar as bênçãos de Deus, porque ele morreu por cada um de nós. Isso para resumir, no final da parábola, a palavra de Deus diz que aquele, se referindo ao publicano, desceu para casa justificado e o outro não. Que se vamos de lição para nós, que possamos olhar para as pessoas com mais amor, com mais perdão e saber que estamos nessa terra com o um único objetivo de amar uns aos outros e que ninguém pode ser melhor que ninguém. Por mais que alguém tenha posses, mas ninguém leva posses para os céus. Nós não trouxemos nada para este mundo e é certo que de nada levaremos dele. Que fique no seu coração a paz, o amor e o perdão. E ame, ame sempre uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus para com cada um de nós, porque Ele nos amou primeiro.